こんにちは野菜主チャンネルです今日は前日の夜に生地を仕込んで朝焼きたてのパンを食べるルーティーンをご紹介します朝起きたら冷蔵庫から生地を出して1時間で焼き上がるスケジュールですぜひ試してみてくださいねそれでは作っていきます前日の生地作りです容器の中に強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れてぬるま湯を加えます粉の部分がなくなるまでよく混ぜ合わせて容器の底に広げて蓋をして冷蔵庫の野菜室に入れて一晩置きますす温度が低すぎると生地を戻す時間がかかるので野菜室ぐらいの温度がおすすめです。翌朝、起きたらすぐに冷蔵庫から生地を取り出して、伸ばしたり、たたんだりを5、6回繰り返します生地を伸ばして蓋をして60度ぐらいのお湯で15分間温めます生地を温めて発酵しやすい状態に戻します生地を触ってほんのり暖かくなっていたら8等分に分けて丸めます生地を平たくして天板にのせて厚さが2倍になるまで二次発酵を取ります平たくすると生地が早く発酵するので朝のパンにはおすすめですオーブンの発酵機能なら40度から45度発酵機能がなければ温めたオーブン庫内に入れて発酵を進めてください15分ぐらいで発酵すると思います。オーブントースターで焼くときは、天板にアルミホイルを敷いて、アルミホイルは生地がくっつきやすいので、しっかりと生地の表面に強力粉をつけて置いてください。オーブントースターの場合には、3分ぐらい余熱をした中に、天板ごと入れて15分間置きます生地が十分に発酵したらこのまますぐに焼いてもいいですが今日はいろんなトッピングをご紹介しますゆうしょくの残り物があったらこの生地の上にいろんなおかずをのせてみましょう今日は照り焼きチキンときんぴらの残りがあったので生地にのせています和風のおかずもパンによく合いますよ
丸くしたり大きく焼くときは二次発酵に時間がかかるので余裕を持って作ってくださいね小さくちぎったバターと蜂蜜をのせたり、オリーブオイルをかけて、塩コショウを振ったりしてもおすすめです。オーブンなら200度に予熱をして15分オーブントースターは5分予熱をしたところに入れて15分焼きますこれで焼き上がりです。オーーーブントースターでもふっくらと焼き上がりますオーブンの方はバターやオリーブオイルが広がってこんがり美味しそうに焼けていますす朝起きて生地を出してからここまで1時間ぐらいで焼き上がります。朝食の時間に合わせて作業を進めてください。私のお気に入りはバターと蜂蜜です。とっても美味しいですよ。ぜひ朝食に焼きたてのパンを召し上がってくださいね最後に材料と作り方のまとめです。パン生地の材料をよく混ぜる。冷蔵庫の野菜室で一晩置く翌朝冷蔵庫から出して生地を伸ばして畳んで広げて60度のお湯で15分温める分割して丸め平たくして二次発酵200度に予熱をしたオーブンか予熱をしたオーブントースターで15分焼いて完成です最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。